നിങ്ങളെപ്പോഴേലും പ്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് മണി ഏൺ ചെയ്തതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനു പറ്റിയ ട്രസ് വർത്തി ആപ്പാണ് പാരി മാച്ച് പാരി മാച്ചിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് ഗെയിം വേണമെങ്കിലും പ്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കബഡി കളി പോലും പ്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് മണി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക ആപ്പാണ് പാരി മാച്ച് പാരി മാച്ച് തികച്ചും ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് വളരെ ലോ മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ ഇതിനാവുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മണി വിഡ്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ് കൂടിയാണ് പാരി മാച്ച് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് അമേസിംഗ് കസ്റ്റമർ സർവീസും അവൈലബിൾ ആണ് പാരി മാച്ചിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫീച്ചർ ആണ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഫീച്ചർ പാരി മാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെറും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ പാരി മാച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൊബൈൽ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ബോണസും കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മണി വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലേ ഓൺ പാരി മാച്ച് വിത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ലെജൻഡ് ഡെയിൽ സ്റ്റീൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വെൽക്കം ബോണസ് ആയിട്ടുള്ള പതിനയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും I play on Perry match. Do you? ഞാൻ ഇവളെ എങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെന്നറിയും 
Alpha Smith. ജീവിച്ചൂടെ <laughs> 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 കൊഞ്ചാട്ട് കയറി പോയി ഒരുങ്ങി അവരിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും നീന്റെ ഈ കോലത്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ അവർ വേറെ പെണ്ണി അന്വേഷിച്ചു കൂട്ടാ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കൂല ഞാൻ അച്ഛനും മുകളിൽ കൂടി എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വായിലെ വെള്ളം വെച്ച് ഞാൻ വേണ്ടത് ജ്യൂസ് കളിക്കി കുടിക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ നിർബന്ധിക്കാമായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ സുഭാഷ് ഇച്ചിരി റിച്ച് ആണ് സുഭാഷിനെ കിട്ടിയ ജീവിതം സുഭാഷയില്ലേ നന്നായി വെച്ചിട്ട് പോയിക്ക നീ ഹലോ നീ എവിടെ ഈ ബ്രേക്കിലോ മനുഷ്യരെ കുറച്ച് പറ ഓക്കെ അവൻ നിങ്ങളെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ഇവനായിട്ട് ഇവനെ വിളിക്കുക നിങ്ങളെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇവനെ വിളിച്ച് പറയുക നമ്മളിവിടെ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോയും വണ്ടിയുടെ നമ്പറും വാട്സാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ അത് ഓക്കെ കണ്ടെയ്നർ റോഡിലിട്ട് നമ്മൾ അവനെ തൂക്കും സെറ്റല്ലേ എന്തിയടാ ചെറുതല്ലടാ അവരൊരു സമയം എടുക്കും നമുക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ആവാം എന്നാ നോക്കാം ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റാ നിനക്ക് നടന്ന് വീട്ടിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോവും അത് ശരിയാണല്ലോ ഇത് ആരുടെ സൈക്കിൾ കാറ്റം മുള്ളു കുത്തി വിട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് പോയാ കൈ ഉണ്ടല്ലോ പപ്പടം പൊട്ടിക്കണോ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരുത് അല്ലേലും കാശല്ല വീട്ടിലെ പെമ്പിളർക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല സൂക്കേട് പതുക അത് ഈ ചേട്ടന്മാരൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പാടി ഇതിൻ്റെ കാറ്റടിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഊതി കേറിപ്പിച്ചാലോ അത് പൊളിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആട്ടെ അത് ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അത് നിൽക്കണവർക്ക് ഇവക്ക് ചില്ലറ തിരക്കലല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കാറ്റടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഇതെൻ്റെ പെങ്ങളാ ഞങ്ങൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഇവിടെ സൈക്കിളിൻ്റെ കാച്ചിൽ വിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ കാച്ചിൽ വിട്ടതാ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ബുദ്ധിലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ആണോടി എൻ്റെ ആങ്ങളാണ് നമുക്ക് പോവാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ആങ്ങളാ പെങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നു കേട്ടാ മൂത്തോരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം നേരെ ചെന്ന ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാലേ അവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാറ്റടിച്ചു നീ ആണ് കൊള്ളാലോ സൈക്കിളിന് പോയാ മതി താൻ അന്ന് എന്റെ സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റടിച്ചിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്റെ സൈക്കിളിന്റെ കാറ്റടിച്ചിട്ടു ഇക്കൽ ഇക്കൽ പ്രശ്ന സോൾട്ട് എന്ത് പ്രശ്ന സോൾട്ട് അടി നമ്മുടെ കൈ രക്ഷിച്ചല്ലേ ആ കടയിനെ പോയി കാണിച്ചു ആ ബാ എന്റെ പേര് എന്താ അന്ന എന്നെ അന്ന അല്ല അന്ന അന്ന മോൻസി ടൈസൺ ടൈസൺ ഫിലി ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നല്ല അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഞാൻ പണ്ടേ പോൾഡാ എന്റെ പപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പൊടിന്ന് വിളിക്കണോന്ന് പോടാന്ന് വിളിക്കണോന്നാ ഓ ഐ സീ അല്ല ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഫോളോ തന്നെ ഞാനേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വന്നതാ അവളാണ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ആക്കി അല്ല താനോ 
ചേട്ടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയാ ആ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ ബൈക്കിന് ഇങ്ങനെ പോവാ അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു പട്ടി പുറുകാടി പുറുകാടുമ്പോ നമ്മള് വീഴൂലെ വീഴും വീഴുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരത്തൊന്നും പറ്റാത്തൊരു റൈഡിങ് നമുക്ക് കൊറേ മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് മതിയാവും കൊള്ളാം സൈസ് ഏതാ വേണ്ട ഇവന്റെ സൈസ് എടുത്താൽ മതി ബില്ലടിക്കോ ഞാൻ പോയി ബില്ലടക്കട്ടെ നീ എന്തിനാ എന്റെ സൈസിന് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് അതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ചെന്ന് ബൈക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടൂത്തി വീണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ പൊട്ടാതിരിക്കണ കൂട്ടുകാര പൊട്ടേ നാടകം മതി സത്യം പറടാ എന്ത് സത്യം സത്യം പറടാ സത്യം പറടാ എന്നെ കൊന്നാലും ഈ സർപ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ സർപ്രൈസോ സത്യം പറടാ അടുത്ത ആഴ്ച നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അപ്പോ അന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ബർത്ത്ഡേക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ അവള് വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ കല്യാണം നടക്കും ഓഹോ പൊട്ടനായ ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് നീ ചെല്ല് പോയി ബില്ല് എടുക്കട്ടെ എന്റെ അന്നാമോ ഈ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ തരുമ്പോ മിനിമം ആ പ്ലാൻ നടത്താൻ കഴിവുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൺലൈൻ ചിരിക്കടാ ഓ എന്ത് ചിരിയാടാ മര്യാദക്ക് ഓക്കെ നീ ഇതൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കേ സീരിയസ് നോക്കട്ടെ എടി നിന്റെ ഈ പൊട്ട സ്റ്റോറി കാര്യം കാണുന്നുണ്ടോ അതോ നീ തന്നെ നിനക്ക് ചുമ്മാ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ എന്തീ പറയുന്നേ നിനക്കറിയോ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിക്ക് വൻ ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട് എന്തിന് ടൈസൺ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും മെസ്സേജ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ആണോ ഞാനത് വിശ്വസിക്കണം ഒന്ന് പോടോ ചായ ടോക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ട് ചായയോ എന്തായാലേ ഒരു പണി എടുക്കാതെ വെറുതെ ചായ കിടക്ക് വരിക ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക ചായയും കുടിക്കുക സെൽഫി എടുക്കുക ഇട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ആക്കുക അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സൈക്കോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആവട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചായക്കട ഇടാനല്ലേ അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചായ കുടിക്കാം പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണോ ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ഫുഡ് അല്ലേ അതെന്ത് വർത്താനാടി നമ്മളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാനല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നോക്ക് നോക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്ക് ടൈസൺ അല്ലേ അതെ അന്ന നിന്റെ വല്ല വീട്ടുകാരാണോ അതെ ആലോചിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ 
പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും അറിയാം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറീസും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അന്നയുടെ കോട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു മച്ചാൻ അക്കൗണ്ട് മാറി പോയതായിരിക്കും ഇല്ലടോ ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ടും കോട്ട്സ് അടക്കം ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിന്റെ ഈ പൊട്ട സ്റ്റോറി കാര്യം കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലേ സത്യം പറയാലോ മച്ചാനെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നല്ല അസുഖമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഡെയിലിയുള്ള ചായ കുടിക്കലും അതിന്റെ എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഇടലും ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് ടു ക്രേസി മാം അടിപൊളിയാണ് ആ പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് ചായ വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ചെലവ് മറക്കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വൈബ് കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ അല്ല അത് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കല്യാണ പടം We are not couples. We are good friends. And I'm going to go to my friends. I'm going to go to my friends. I'm going to go to my friends. And 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 I'm going to go to my friends. Oh, that's right. Yeah. Did you go to my friends? 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 സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വൈബ് കണ്ടപ്പോൾ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ലവേഴ്സ് ആണ് ആ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചില റിലേഷനൊക്കെ അങ്ങനെ ലവ് ആണോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണോ മനസ്സിലാവൂലും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലൊരു ചങ്കത്തി ശരിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു കുറെ അടിച്ചുപൊളി കുറെ കറക്കം ഫുഡ് അടിക്കുക ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൾക്ക് എന്നെ പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും എനിക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വൈബ് ഇല്ലാതാവോ ശരിക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവളും ഉണ്ടായിരുന്നേ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അവൾക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവളിപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ് ദുബായിലാണ് വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഫാമിലി ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പി ആവില്ല ശരിയല്ലേ എൻ്റെ ഒരു കംഫോർട്ട് സോണായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ യു ഹാവ് സംതിങ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ ജസ്റ്റ് പറ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ വെറുതെ എന്നെ പോലെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തിനാ വെറുതെ ഏ സോ മറക്കരുത് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിട്ടത് പക്ഷെ തോന്നിയാൽ ജസ്റ്റ് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല പണിക്ക് കയറണം ഫീൽഡ് വർക്ക് ആണേ തണുത്തു പോയി എന്താ മച്ചാൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഹായ് നൈസ് ടു മീറ്റ് യു അപ്പം ശരി ബൈ ബൈ ഓക്കെ ബൈ
Thank you. 